हेलो बंधुरा शुभेंदु कुमार बेरा शुभेंदु अडेम तुम्हारे स्वागत आज हम राशि विज्ञान पार्ट टू नहीं आलोचना करब पार्ट वन आगे भिडियो तैयारी तुम्हारे दिए आज के पार्ट टू नहीं शुरू करब जरा पार्ट टू देखो एखो ता अवश्य डिस्क्रिपन लिंके हमारे लिंक देवा थक तुम्हारा ओखान देखे नीते पर ओके चलो आप शुरू करी आज के राशि विज्ञान द्वित चैप्टार द्वित पार्ट द्वित पार्टे आज के सब समाज गणित समाधान सब कर देव ओके तुम्हारा एक भलोक मन दे देखो और अवश्य सामने ये अंकगल करार आगे सामने तुम्हारे नवम श्रेणी जो गणित बुटा ये अवश्य सामने का रखबे ठीक है चलो हम शुरू करी आज के भिडियो भिडियो शुरू करार आगे तुम्हारे एक रिक्वेस्ट हमारे चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कर कमेंट कर चलो प्रथम प्रथम जो अंकटा देखे बीते जो आयाल कर देखो ये बस देखी हमें पड़ार चल्लिस परिवार प्रत्येक परिवार शिशु संख्यार तथ्य नीचे लिखे ये तथ्यगुल सब दावा आज है बोले हमें ऊपर तथ्यटी परिसम विभाजन छक तैरी करी जर श्रेणीगुल बला आज जिरो थे दुई दुई थे चार इत्यादि ये बला आज बोलिए परिसंख्यार विभाजन छक थ श्रेणी अंत श्रेणी दैर्घ्य श्रेणी परिसंख्या और श्रेणी सीमा बोलते कि बोझ से लिखी तेल परिसंख्या विभाजन छक तैरी करी छक तो तैरि कर फेले एक तुम्हारा लक्ष्य करो देखो बीटा तो बी दिखे तक कि परिसम विभाजन छक प्रथम देखो ओखने कोश्चनटाई देखो ओखे देखो सर्वोच्च संख्या देवा टोटाल देखो छय ठीक है और सर्वनिम्न संख्या देखो शून्य ठीक है एबार तीन चार्ट घर पाँच घर तैरि कर देखो श्रेणी अंतर श्रेणी सीमा श्रेणी दैर्घ्य टैलिमार्क और श्रेणी परिसंख्या ओके एबारे कि कर श्रेणी अंत तो दवाई आज देखो शून्य थे दुई दुई थे चार एगल सब दवा आ कि शेष तो देवा नहीं शेष की देवा देवा नहीं कि शेषे सर्वोच्च संख्या कत छय पर्त तरह कि करलम दुई शुरू कर लई थ चार चार थे छय छय आठे गए शेष कर दिल ठीक है ये श्रेणी अंतर दवाई आज मन रेडी कर फिलल श्रेणी सीमा श्रेणी अंतर जटाई सेटाई हे श्रेणी सीमा तो ये एक ही रकम पर्व लिखे लम शून्य दुई दुई थे चार चार के छय छय आठ लिखे निल देखो श्रेणी सीमा जो तैरी हो गए एबार्क कर श्रेणी दैर्घ्य श्रेणी दैर्घ्य कत देखो निश्चय जो जो शेष थे प्रथम बद वियोग कर तेल कत है दुई माइनस शून्य कत दुई चार थे दूर कत दुई ये श्रेणी दैर्घ्य हो गए यो एब टिमार्क टालीमार्क तो निश्चय शिखाना हो शून्य थे दुई मैं शून्य थे बड़ो दर थे छोटो यक संख्यागुल्लो कतगुल आज खुजे फिल प्रथम क्या शून्य थे बड़ो दर थे छोटो यक संख्यागुल्लो कतगुल आज तुम्हें खुजे फिलो तेल खुजे फिलो देखते पे जो प्रथम धर पाँच हलो तरह प्रथम ये शिखे चार्टार पर पाँच करार जो एक पाँच आर पाँच कर लम पाँच दस एगार टोटाल आज एखे एगारोटा ये परपर कर टालीमार तैरि कर फिल तपर दुई थे चार कतगुलो आज मैंने दर थे बेसि कि चार कम एर संख्या कतगुलो आज है यो तैरि कर ले पड़ल ये चार थे छय ये परपर को यो बेर फिलल एब श्रेणी परिसंख्या श्रेणी पर बुझते ही पाच तरह एखे कत टालीमार कतगुल पाँच पाँच दस एक एगारो तेल लिख लम एगारो एखे कतगुलो आज देखो पंदो आ दी सतर सतर होने तो पाँच चार नय और तीनटे आज तीन तेल देखो श्रेणी परिसर एग्लो सबको जो कर पड़ा देखो मोट चल्लिस तुम्हारे बुते आज अलरेडी चल्लिस परिवार ठीक है इसमें मोट चल्लिस अवश्य है जो ना जदि भावे तो कौ भूल हे आर चेकअप करते हैं ठीक है ये परिसम विभाजन छक तुम्हारा तैरि कर जगह अंक देखे निल चले जा जगह अंक देखे नहीं आर दो जगह देखो से एखे बोला आज स्कूल को परीक्षा चल्लिस जन छात्र प्राप्त नम्बर तलिका निजे प्रदत्त देवा आज है दिए बारे एक थे दस एगारो थे कुड़ी एकचल्लिस पंचाश बोल श्रेणीगुली नहीं नम्बरगुली एक परिसम विभाज एखे से विभाजन चक तैरि करते बोले और एखे दवाई आज है एक थे दस एगारो थे कुड़ी ये दवा आज ठीक है चलो ये देखे नहीं क्यों करते हैं द्वित देखो तेल एखे लोकर देखे परिसम विभाजन चक तैरि करो सर्वोच्च नम्बर देवाचास और सर्वनिम्न देवा एक ओके एबार् तैरि कर लम कि श्रेणी टैलिमार्क श्रेणी परिसंख्यान श्रेणी सीमा श्रेणी सीमाना और श्रेणी दैर्घ्य यू बेर करब ठीक है ये घर तो तैरि कर लगे श्रेणी टालीमार्क श्रेणी परिसंख्या श्रेणी सीमा श्रेणी सीमाना श्रेणी दैर्घ्य देखो तुम्हारे तो श्रेणी अलरेडी दवाई आज की दवा आज एक थे दस एगारो थे कुड़ी एकुश थे त्रिस सब किस पर दवा आज तुम्हारा एक पर बसिए जा जहाँ दवा आबारों तुम्हारा वही जो तथ्यगुल का तथ्य जगह देवा आज है वोखान तुम बेर कर फेलो टालीमार्क एक थे बड़ो दस थे कम यम संभव है दस एक थे दस एखे जेहतु श्रेणी की सीमा देवा आज एट श्रेणी सीमा सीमाना देवा नहीं क्यों 
কালো থাকতো যদি সীমানা থাকতো তাহলে কী থাকতো এক থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি থাকতো কিন্তু এখানে আছে কিন্তু এগারো থেকে কুড়ি এই জন্য এক থেকে দশ এর এই শ্রেণীর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা আছে তোমরা এটা টালিমার বসিয়ে নাও এখানে দেখো পাঁচ ছটা ঠিক আছে এই সবগুলো এরকম পরপর বসিয়ে নেবে দেবার একই রকম তাহলে এখানে কতগুলো পাঁচ ছটা আছে এখানে ছয় লিখলে শ্রেণী পরিসংখ্যা ছয় লিখলে এই যে শ্রেণীর সীমা আমি এই যে শ্রেণীর সীমা মানে কি শ্রেণী যেটাই সেটাই শ্রেণীর সীমা তাই না তারা শ্রেণীর সীমা থাকলে শ্রেণীর সীমা না করতে হলে কী করতে হয় না এক থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করতে হয় আর এখানে পয়েন্ট ফাইভ যোগ করতে হয় মানে এক থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করলে কত পয়েন্ট ফাইভ আর দশ থেকে পয়েন্ট ফাইভ বাড়ালে কত হয় টেন পয়েন্ট ফাইভ বোঝা গেছে শ্রেণীর সীমানা যদি পেয়ে যাও শ্রেণী দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবে কীরকম দৈর্ঘ্য না এটা থেকে টেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করলেই শ্রেণী দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবে আমরা সূত্র আগেই বলে দিয়েছি আগের পাটে তাহলে এখানে বিয়োগ করো তাহলে এখানে পেয়েছে কত দশ ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা শ্রেণীর সাপেক্ষে শ্রেণীর সীমা শ্রেণীর সীমানা শ্রেণীর দৈর্ঘ্য সব পেয়ে গেলাম দিলে এটাই তৈরি হয়ে গেল কি পরিসংখ্যন বিভাজন ছক বোঝা গেছে সকালে ভালো করে একটু মন্দে দেখে নাও এই অঙ্কটা এইভাবে তোমরা বিভাজন চকটি তৈরি করবে ওকে চলো এবার দেখে নিই তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা তিন নম্বর কোয়েশ্চেন একটা দেখে নাও বলছে একটি ঝুড়িতে অনেকগুলো কমলালেবু রাখা হয়েছে ওই এক ঝুড়ি কমলালেবুর থেকে লক্ষ্যহীনভাবে চল্লিশটি কমলালেবু নিয়ে তাদের ওজন নিচে লেখা এই ওজনে দেওয়া আছে কি আছে এবার আমি উপরের তথ্যের একটি পরিসহন বিভাজন ছক ও একটি ক্ষুদ্রতর সূচক ক্রম এখানে চাইছে দেখো একটি ক্ষুদ্রতর সূচক ক্রমযোগী পরিসংখ্যান বিভাজন আমরা ক্ষুদ্রতর আর বৃহত্তর শিখিয়ে দিয়েছি এখানে আমরা ক্ষুদ্রতর সূচক ক্রমযোগী পরিসংখ্যান বিভাজন ছক তৈরি করতে বলেছি তা চলো আমরা একটা ক্ষুদ্রতর সূচক তৈরি করে ফেললি দেখো উত্তর দেখে নাও তিন নম্বর উত্তর দেখে নাও কি হবে দেখো পরিসংখ্যান বিভাজন ছক তৈরি করলাম দেখো এখানে সর্বোচ্চ ওজন যেটা দেওয়া আছে একশো দশ সর্বোচ্চ দেখে একটু খেয়াল করে দেখো বইটা সর্বোচ্চ ওজন দেওয়া আছে একশো দশ আর সর্বনিম্ন ওজন দেওয়া আছে দেখো খেয়াল করে তিরিশ দেওয়া আছে খুঁজে দেখো এবার মোট পরিসংখ্যা দেওয়া আছে চল্লিশ ঠিক আছে এবার আমি টেবিল তৈরি করব দেখে দেখো ওজনের শ্রেণী বিভাগ ট্যালিমার্ক শ্রেণী পরিসংখ্যা ক্ষুদ্রতর সূচক ক্রমযোগ পরিসংখ্যা এটা তোমার বের করতে বলেছি ব্যাস এবার দেখো এখানে যেহেতু এখানে ক্ষুদ্রতা কত দেওয়া আছে তিরিশ দেওয়া আছে আমরা কী করবো তিরিশ থেকে চল মানে দশ ঘর করে নিয়ে নেবো তাহলে আমরা শ্রেণীটা তৈরি করবো এইভাবে তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট কত দূর পর্যন্ত যাবো না একশো দশের পর কাছাকাছি তাহলে এইভাবে দেখো শেষ করলাম কত একশো দশ থেকে একশো কুড়ি যেহেতু দশ করে ইন্টারভাল নিয়েছি আমরা শ্রেণী দৈর্ঘ্য কত করে নিয়েছি দশ করে নিয়েছি তাহলে তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ষাট দশ করে ইন্টারভাল নিয়েছি এবারও তোমরা ট্যালিমারটা নিশ্চয়ই বের করতে পেরেছ কীভাবে না তিরিশের থেকে বেশি এবার চল্লিশ থেকে কম এইরকম সংখ্যাগুলো কতগুলো আছে খুঁজে নাও তিরিশ থেকে বেশি চল্লিশ থেকে কম এই সংখ্যা কতগুলো আছে খুঁজে নাও তো এখানে পেয়েছি কতগুলো চারটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এইভাবে কতগুলো পেয়েছি ছটা এইভাবে সবগুলো তোমরা পরপর করে দেখে কোয়েশ্চেনটা দেখে এইভাবে পরপর বসিয়ে নাও এবার শ্রেণী পরিসংখ্যা তো বুঝতেই পেরে গেছো এখানে কতগুলো আছে চারটা তা চার লিখলাম তাহলে হয়ে গেল তাহলে এইভাবে চার ছয় তিন এইভাবে পরপর করে সব পেয়ে গেলাম শ্রেণী পরিসংখ্যা পেয়ে গেলাম এবার তোমাকে বের করতে বলেছি কি না ক্ষুদ্রতর সূচক ক্রমজ পরিসংখ্যা তোমরা শিখিয়েছিলাম তা প্রথমটা কাজটা কি করবে তিরিশ থেকে চল্লিশ এইটার সঙ্গে পরিসংখ্যা হয়েছে চার তাহলে প্রথমে চার লিখে নিলে ওকে এরপরে কি করবে এই চার থেকে এবার কি করবে এই চার এটার সঙ্গে যোগ করবে এই এই কোন না কোন এটার সঙ্গে যোগ করবে কত হলো চারের সঙ্গে ছয় যোগ করবে কত হবে দশ আবার দশের সঙ্গে আবার তিন যোগ করো দশের সঙ্গে তিন যোগ করলে কত হয় তেরো তেরো থেকে চার যোগ করলে কত হয় সতেরো এইভাবে পরপর যোগ যোগ করে 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 লাস্টে আসবে দেখো টোটালটা চল্লিশ কারণ শেষ অবশ্যই চল্লিশ আসবে কারণ আমার উপরে দেখো মোট পরিসংখ্যা দেওয়া আছে কত চল্লিশ এইটা মোট টোটালটা কিন্তু অবশ্যই চল্লিশ আসবে ঠিক আছে এইভাবে তোমরা তিনের দেখার অঙ্কটা এইভাবে তোমরা ক্যালকুলেশনটা করে নেবে ঠিক আছে সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো চলো তারপরের অঙ্কটা দেখে নিন চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখো একই রকমভাবে মিতালি মহিদুল পঁয়তাল্লিশটা বাড়ির মাসের ইলেকট্রিক বিলের টাকার পরিমাণ দেওয়া আছে আমি উপরে তথ্য থেকে একটা পরিসংখ্যান বিভাজন তালিকা তৈরি করি ঠিক আছে আমরা এক্ষুনি যে তিনের দেখার অঙ্কটা করলাম তিন দেখার অঙ্ক চারের দেখার অঙ্কটা ঠিক একই রকম আমরা আর সেভাবে কোনো কিছু করছি না জাস্ট একটুই বলে দিই তোমাদেরকে এখান থেকে দেখে নাও কি করবে না এখান দেখো সব দেখবে লক্ষ্য করে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে একশো তিরিশ সর্বনিম্ন হচ্ছে বাহান্ন ফলে এর আমার টেবিল তৈরি করে দেখো যেহেতু বাহান্ন আছে তাহলে আমরা শ্রেণীটা তৈরি করবো এইভাবে পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট থেকে সত্তর এইভাবে শেষ যেহেতু একশো তিরিশ আছে তাহলে একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ এইগুলো শ্রেণী তৈরি
এবার দেখো পরিসংখ্যা দেওয়া আছে রোগীর সংখ্যা অলরেডি দেওয়াই আছে আশি থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ এভাবে পরপর সব কিছু তোমাদেরকে দেওয়াই আছে ঠিক আছে এবার তোমাকে চেয়েছে কি না বৃহত্তর সূচক ক্রমযোগী পরিসংখ্যান তার বৃহত্তর সূচক ক্রমযোগী পরিসংখ্যানটা কি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ বৃহত্তর করতে হলে কি হয় নিচ থেকে যেতে হয় তাই না নিচ থেকে কীরকম না এই যে কুড়ি দেওয়া আছে তো প্রথমে কুড়ি লিখে নিলে ঠিক আছে এবার এই কুড়ির সঙ্গে এই যে চল্লিশ এই চল্লিশ যোগ করলে কুড়ির সঙ্গে চল্লিশ যোগ করলে কত হয় ষাট ষাট থেকে আবার এই ষাট যেটা হলো ষাটের সঙ্গে এই সত্তর যোগ করো সত্তর যোগ করলে কত হচ্ছে একশো তিরিশ একশো তিরিশ থেকে এই পঞ্চাশ যোগ করো একশো আশি একশো আশি থেকে চল্লিশ যোগ করো দুশো কুড়ি দুশো কুড়ির সঙ্গে আশি যোগ করে দেখো তিনশো ঠিক আছে বইটা খেয়াল করে দেখো শেষে আছে কিন্তু বলা আছে হাসপাতালে তিনশো জন রোগীর সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে তিনশোই হবে শেষ যেটা আসবে তিনশো অলরেডি এইভাবে তোমরা বৃহত্তর যখন বের করবে তোমরা এই নিচ থেকে যাবে যোগটা করবে পরপর ঠিক আছে আমরা ক্ষুদ্রতর হলে উপর থেকে করি যোগটা আর বৃহত্তর হলে আমরা নিচ থেকে অ্যালকেশন করব ঠিক আছে তো অঙ্কটা দেখে নিলে এইভাবে তোমরা একটা টেবিলটা তৈরি বিভাজন পরিসংখ্যা বিভাগ তালিকাটা তৈরি করবে এইভাবে অঙ্কটা করে ফেলবে ওকে চলো তারপরে ছয়ের দাগের অঙ্ক ছয়ের অঙ্কটা একবার দেখে নাও কোয়েশ্চেনটা কি বলা আছে বলছে নিচের ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা বিভাজন সবটি দেখি এবং একটি পরিসংখ্যান বিভাগ মানে এখানে কিন্তু ক্রমযোগী পরিসংখ্যান বিভাজন তো দেওয়া আছে ক্রমযোগী পরিসংখ্যাটা দেওয়াই আছে তোমার কী বের করতে বলছো পরিসংখ্যা এতক্ষণ যেটা ছিল পরিসংখ্যা বিভাজন দেওয়া ছিল ক্রমযোগী বের করেছিলাম এবার ক্রমযোগী পরিসংখ্যা বিভাগ ছক্ত দেওয়া আছে এবার পরিসংখ্যা বিভাজন ছক্ত করতে বলেছে খুবই সোজা আমরা এতক্ষণ যোগ করেছিলাম এবার ঠিক উপলব্ধটা বিয়োগ করবো একটু দেখে নাও চকটা আমি দেখে নাও কী করলাম দেখো পরিসংখ্যা বিভাজন ছক তৈরি করেছি প্রথমে যেটা দেওয়া আছে শ্রেণী লিখে নিলাম পরিসংখ্যা লিখলে আর ক্রমযোগী পরিসংখ্যা লিখলে কারণ পরিসংখ্যা বের করতে বলেছে ক্রমযোগী পরিসংখ্যা দেওয়া আছে শ্রেণীও দেওয়া আছে শ্রেণীটা পরপর করে লিখে শ্রেণীটা যদি দেওয়া নেই তোমাকে বলা আছে এইভাবে কি বলা আছে না দশের কম দশের কম মানে কি তাহলে শূন্য থেকে দশ ঠিক আছে তারপর বলা আছে কুড়ির কম কুড়ির কম মানে কি দশ থেকে কুড়ি তারপরে কি বলা আছে তিরিশের কম মানে কুড়ির থেকে তিরিশ এইভাবে পরপর শ্রেণীটা এইভাবে লিখে নিলে এবার ক্রমযোগী পরিসংখ্যা পরপর করে এগুলো লিখে নিলে পরিসংখ্যানটা কি পরিসংখ্যানটা খুবই সহজে আমরা আগে একটা যোগ করেছিলাম এবার দেখো সতেরো সহজে আগে সতেরো লিখে নাও ঠিক আছে এরপরে কাজটা কি দশ থেকে কুড়ির জন্য করতে হলে এই দ্বিতীয়টা থেকে প্রথম বাদ দাও তাহলে বাইশ থেকে সতেরো সতেরো বাদ দাও কথা হচ্ছে পাঁচ আবার তারপর একটা উনত্রিশ থেকে বাইশ বাদ দাও উনত্রিশ থেকে বাইশ মানে এটা থেকে এটা বাইশ দাঁড় কথা হচ্ছে সাত সাঁত্রিশ থেকে উনত্রিশ বাদ দাও এর কথা হচ্ছে আট তো এইভাবে পরপর করে এটার সঙ্গে এটা এটার সঙ্গে এটা করে এইভাবে তেরো টেন এইভাবে এইটুকু কাজটাই হচ্ছে পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরি করতে ক্রমযোগী দেওয়া থাকলে এইভাবে তোমরা পরিসংখ্যা বিভাজনে টেবিলটা তৈরি করতে পারবো খুবই সোজা না নিশ্চয়ই ভালো করে প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই তোমরা পেরে যাবে ঠিক আছে চলো সাতের দাগের কোয়েশ্চেনটা একটু মন দিয়ে একটু দেখে নাও সাতের দাগের দাগ আছে দেখো খেয়াল করে দেখো এই যে নিচের ক্রমযোগী পরিসংখ্যা বিভাজন চক্রটি দেওয়া আছে একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তো এখানেও সেই একই রকম ক্রমযোগী পরিসংখ্যান দেওয়া আছে ষাটের বেশি সব পঞ্চাশের বেশি এইভাবে পরপর দেওয়া আছে আর কি আছে এখানে কী চাইছে পরিসংখ্যা বিভাজন চক তৈরি করতে বলেছে ঠিক আছে আমরা সেই একই রকমভাবে এই যেমন এখানে কী করবো যেহেতু উপর থেকে ষাটের বেশি যেন দেওয়া আছে আমার শ্রেণী তৈরি করতে হলে কী করতে হবে নিচ থেকেই যেতে হবে শূন্যের বেশি শূন্যের বেশি মানে করো শূন্য থেকে দশ দশের বেশি মানে কি দশ থেকে কুড়ি কুড়ির বেশি মানে কুড়ি থেকে তিরিশ এইভাবে পরপর করে আমরা নিচ থেকে যাব আর এটা ওর উপর নিচ থেকেই বসে আনাবো চলো আমরা দেখে নিই ওই অঙ্কটা কীভাবে করতে হবে দেখে নাও পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরি করলাম প্রথমে শ্রেণী তৈরি করলাম শূন্য থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এইভাবে পরপর আমরা শ্রেণীটা তৈরি করে নিলাম এবার দেখো ক্রমযোগী পরিসংখ্যা তখন দেওয়া আছে যেহেতু উল্টে দিয়েছি একশো তার বিরানব্বই সাতাশি এইভাবে পরপর করে সব কিছু দেওয়া আছে এরপর পরিসংখ্যানটা কি পরিসংখ্যানটা হচ্ছে এইভাবে প্রথমে নিচ থেকে যেতে হবে প্রথমে হচ্ছে শূন্য শূন্য থেকে শূন্য বসালাম এবার কি করলাম দ্বিতীয় থেকে মানে এই উপরটা থেকে নিচটা বিয়োগ করো ষোলো থেকে শূন্য বাদ দিলাম ষোলো চল্লিশ থেকে ষোলো বাদ দিলাম কথা হচ্ছে চব্বিশ পথে থেকে চব্বিশ চল্লিশ বাদ দিলাম এইভাবে পরপর করে দিয়ে নিচ থেকে যেতে হবে দিলেই আমরা পরিসংখ্যান বিভাজনে পরিসংখ্যাটন পরপর করে পেয়ে যাব যেটা ক্রমযোগিক দেওয়া আছে আমরা কি পেয়ে যাব পরিসংখ্যান বিভাজন এইভাবে পরপর বিয়োগ করলে আমরা পরিসংখ্যানটা পেয়ে যাব ঠিক আছে ওকে তাহলে সাত নম্বর দাগের কোয়েশ্চেনের উত্তরটা এইভাবে তোমরা টেবিলটা তৈরি করে বিভাজনের শখ তৈরি করে তোমরা বের করতে পারবে এবার লাস্ট চলে যাই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন একটা দেখে নাও পরপর করে আটটি দা
এখানে সর্বোচ্চ মানটা খেয়াল করে দেখো আছে সর্বোচ্চ বত্রিশ আর সর্বনিম্ন মানটা দেওয়া আছে দেখো ছয় ঠিক আছে তার কি করবে বত্রিশ থেকে কি করতে হবে ছয় বাদ দিয়ে দিতে হবে বত্রিশ থেকে ছয় বেলা কত হচ্ছে ছাব্বিশ তাই না তাহলে এত উত্তরটা কত হবে ছাব্বিশ প্রসারটা নিশ্চয়ই জানো যে বৃহত্তম সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাটা বাদ দিলে যেটাই হবে সেটাই হচ্ছে তার প্রসার ওকে ব্যাস এটা হয়ে গেল তিন নম্বর বলছে দেখো এক থেকে পাঁচ ছয় থেকে দশ শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য চেয়েছে তার শ্রেণী দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তবে আগে দেখো এটা কি এখানে কি কী দেওয়া আছে শ্রেণী সীমা দেওয়া আছে তাহলে এটাকে কী বের করতে হবে শ্রেণীর সীমানা বের করতে হবে শ্রেণী সীমানা করতে হবে কী করতে হয় তাহলে এক থেকে পাঁচ তাহলে এক থেকে পাঁচ পয়েন্ট ফাইভ কমাতে হয় পয়েন্ট ফাইভ বাড়াতে হয় তাহলে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপরটা কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেন পয়েন্ট ফাইভ এইভাবে পরপর করে এটা আমি তৈরি করে নিলাম শ্রেণীর সীমানা শ্রেণীর সীমানা পেয়ে গেলে শ্রেণী দীর্ঘ বের করার কি ব্যাপার নয় তাহলে পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করে দাও পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করে দাও তাহলে কত হবে ফাইভ ঠিক আছে উত্তরটা তাহলে কত হবে ফাইভ ওকে সব হয়ে গেল আর চার নম্বর কোশ্চেন বলা আছে দেখো একটি পরিসংখ্যান বিভাজন তালিকা একটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে এগুলো সব মধ্যবিন্দু দেওয়া হয় পনেরো কুড়ি পঁচিশ তিরিশ দেওয়া আছে যে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু কুড়ি সেটি হলো কোনটা এই ব্যাপারগুলো দিতে অনেকগুলো দেওয়া আছে তাহলে মধ্যবিন্দু মানে কি যে শ্রেণী দেওয়া থাকে মধ্যবিন্দু বের করতে হলে কী করা হয় এইটা প্লাস এইটা মানে নিম্ন আর ঊর্ধ্ব যোগ বাই টু করলেই আমরা কি পেয়ে যাব কি মধ্যবিন্দু পেয়ে যাব তাহলে এখানে যেটা দেওয়া দেখো এখানে প্রত্যেকটা মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে শ্রেণীর দেখো পনেরো থেকে কুড়ি তাহলে কতগুলো ইন্টারভ্যাল আছে পাঁচ করে তার কুড়ি থেকে পাঁচ কত করে আছে পাঁচ করে তিরিশ থেকে এইভাবে পরপর করে প্রত্যেকটা আছে পাঁচ করে ইন্টারভ্যাল আছে এভাবে যদি কুড়ি চেয়েছে তাহলে আমরা যে অপশানগুলো দেওয়া আছে বারো পয়েন্ট ফাইভ সতেরো পয়েন্ট ফাইভ এগুলো যেগুলো দেওয়া আছে এটা খেয়াল করে দেখো বারো পয়েন্ট ফাইভ থেকে সতেরো পয়েন্ট ফাইভ সতেরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে বাইশ পয়েন্ট ফাইভ প্রত্যেকটা কিন্তু আছে দেখো পাঁচ করেই আছে কিন্তু আঠেরো থেকে যখন আছে আঠেরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে একুশ পয়েন্ট ফাইভ থেকে পাঁচ আছে এটা নিশ্চয়ই নেই তাহলে এগুলো দুটো নেই তাহলে আমরা কি করতে হবে এমন তোকে যোগ করো এমন দুটোকে যোগ করে যেন অবশ্যই কুড়ি আসে দেখো এই দুটোকে যোগ করলে কুড়ি আসে কেন দেখো আর এই দুটোকে যোগ করলে কুড়ি আসে কেন দেখো তাহলে এটা আমি যোগ করে দেখা গেলো যে বিদ থেকে সতেরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে বাইশ পয়েন্ট ফাইভ এই দুটো যোগ করলে দেখো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ যুক্ত সতেরো পয়েন্ট ফাইভ বাই টু তার কথা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দশ সাত আট নয় দশ চল্লিশ চল্লিশ বাই টু মানে হচ্ছে দেখো কুড়ি তাহলে মধ্যবিন্দুরা কুড়ি হচ্ছে তাহলে উত্তরটা কত হবে বিদ্যা ঠিক আছে শেষ যেটা একটা কোয়েশ্চেন বলি একটি পরিশ্রম বিভাজনের তালিকায় একটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে দশ এবং প্রতিটি শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ছয় তাহলে শ্রেণীটির নিম্ন সীমা কী হবে বের করতে বলেছে তাহলে আমরা জানি যে ঊর্ধ্ব সীমা যদি এইচ এবং নিম্ন সীমা যদি এল হয় তাহলে কী হয় মধ্যবিন্দু দেওয়া তাহলে কী হবে এইচ প্লাস এল বাই টু এটা সমান দেওয়া আছে কত দশ আর শ্রেণী দৈর্ঘ্য ছয় দেওয়া আছে শ্রেণী দৈর্ঘ্য ছয় মানে কত ঊর্ধ্ব থেকে নিম্ন বাদ মানে এইচ মাইনাস এল এটা সমান কত আছে সিক্স তাহলে এইচ প্লাস এল সমান কথা হচ্ছে কুড়ি আর এইচ মাইনাস এল সমান দেওয়া আছে এটা দেওয়াই আছে এইচ মাইনাস এল সমান দেওয়া পেতে পেলাম সিক্স এদের ক্যালকুলেশন করো না চাইছে কি নিম্ন এল চাইছে তাহলে এটাকে ধরো বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করতে বিয়োগ এখানে প্লাস বিয়োগ তাহলে এটা এইচ কেটে গেল তাহলে হচ্ছে টু এল টু এল সমান হচ্ছে কুড়ি থেকে ছয় বেলা কথা হচ্ছে চোদ্দ তাহলে এল প্রসঙ্গ কত পাবো সাত তাই এল মানে হচ্ছে নিম্ন সীমা লোয়ার লিমিটটা বলা হয়েছিল তাহলে এখানে লোয়ার তাহলে এটা কথা হচ্ছে এল এর মানে কথা হচ্ছে সাত তাহলে বিদ্যা দেখার উত্তর হচ্ছে তাহলে তোমাদেরকে আমরা এই চ্যাপ্টারে সব কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর এবং সব কিছু তো রেডি করে দিলাম তোমরা সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ